El presidente electo Carlos Alvarado encontrará un panorama difícil al tomar las riendas del país, no solo en materia fiscal, sino también en cuanto a desempleo y pobreza. Así se desprende del estudio El País que recibe la Administración Alvarado Quesada, Balance Económico y Social, realizado por el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional. En materia económica resaltan que hay una limitación de acceso al crédito y que ya se está tocando techo en cuanto al endeudamiento de la población. En el caso del, del sector vivienda, unas tasas de interés que vienen relativamente más altas, además del de la capacidad de endeudamiento que tienen las familias va a limitar un poco el acceso al crédito y bueno, hay una desaceleración importante en estos dos eh, sectores. Si lo analizamos por moneda nacional y moneda extranjera, vemos que si hay una suerte de desaceleración en el crédito en moneda extranjera, bueno, ¿qué significa? Que ha venido surtiendo efecto las políticas que ha venido aplicando el Banco Central como las entidades financieras con respecto a la restricción eh, al crédito en moneda extranjera de aquellas personas que no son generadores de divisas y cuando no es una de las metas que se ha propuesto eh, el Banco Central y el, en el sector financiero por el riesgo que implica ¿verdad? la alta dolarización del crédito en el, en el sistema financiero. La experta agregó que el endeudamiento es como una bola de nieve, pues crece cada día más para pagar los intereses. El estudio menciona que la pobreza se redujo, lo cual consideran un logro relativo debido a que el ingreso autónomo no mejoró. El indicador nos muestra un desempleo cercano al 9, 9,5%, sin embargo, eh, hablamos de relativo porque gran parte de este... De, de que no se haya incrementado el desempleo en los últimos años se debe a la salida del mercado laboral de una gran parte de la población, en su mayoría mujeres y en su mayoría personas mayores de 65 años que también están en su periodo eh, de jubilación o por edad se retiran del mercado laboral. Y al reducir la fuerza de trabajo, a pesar de que no se han generado empleos, es decir, hay una caída en la cantidad de ocupados en, los últimos, eh, en el último año, eh, la tasa de desempleo se mantiene estable, incluso puede bajar precisamente por el efecto que tiene la salida del mercado laboral o de las personas que dejan de buscar empleo en el país. Este es un problema importante. Además, eh, gran parte del, del empleo que también se ha venido generando eh, ha sido empleo también de baja calidad, es decir, el sector informal de la economía es, es uno de los sectores que más viene generando empleo. Es importante mencionar también este desenganche que hemos venido insistiendo entre el crecimiento económico y el empleo, donde la economía crece pero no es capaz de generar las suficientes fuentes de empleo y más bien se han venido perdiendo puestos de trabajo en los últimos años. Es decir, ya no nos basta con crecer un 3% ni un 6%, sino que hay una serie de problemas estructurales en la economía que impiden esta reducción del desempleo por más esfuerzos que, que se realicen. Eh, y por tanto la solución a este problema estructural tampoco se da en el corto plazo. La especialista señaló que la solución a estos problemas no se dará en un corto plazo, pues la economía crece pero no genera opciones de empleo, las cuales está brindando el sector informal.